হ্যালো শিক্ষার্থী ওয়েলকাম টু মাহবুব টিউটোরিয়াল আমি মাহবুবুল হক সবাইকে স্বাগতম জানাচ্ছি আজকে আমরা ডিমর্গানের দুইটা উপপাদ্যকে কিভাবে ট্রুথ টেবিলের সাহায্যে প্রমাণ করা যায় এবং ব্যাখ্যা করা যায় সেই বিষয়টা আমরা আজকের লেকচার থেকে শিখব আশা করি তোমরা আমাদের সাথেই থাকবে তাহলে আমরা শুরু করি আজকের লেকচার আমরা জানি যে অগাস্টাস ডি মর্গান একজন বিখ্যাত গণিতবিদ উনি একজন ইংরেজ উনি বুলিয়ান অ্যালজেব্রার উপরে দুটো উপপদ্য উনি প্রদান করেছেন সেই উপপদ্যটা ওনার নাম অনুসারে সেই উপপদ্যকে বলা হচ্ছে ডি মর্গানের উপপাদ্য তা ডি মর্গানের উপপাদ্য আমরা দুইটা চলক দিয়েও ডি মর্গানের উপপাদ্য দেখ উপপাদ্যটা ব্যাখ্যা করতে পারি আবার তিনটা ভেরিয়েবল বা তিনটা চলক দিয়েও ডি মর্গানের উপপাদ্য ব্যাখ্যা করা যেতে পারে যেহেতু তিনটা ভেরিয়েবল দিয়ে ব্যাখ্যা করলে দুইটা হয়ে যাবে সেই জন্য আমরা তিনটা ভেরিয়েবল বা চলক দিয়ে ডি মর্গানের উপপাদ্য ব্যাখ্যা করি ট্রুথ টেবিলের মাধ্যমে তাহলে আমরা আগে উপপাদ্য প্রথমটা দেখি ডি মর্গানের প্রথম উপপাদ্যটা হচ্ছে যেটা এ অর বি অর সি তাহলে আমরা বলতে পারি তিনটা চলকের যোগফল তার পূরক সমান চলক তিনটার পূরকের গুণফল খুবই সহজ তাই না প্রথমটা হচ্ছে তিনটা চলকের যোগফলের পূরক সমান চলক তিনটার পূরকের গুণফল তার মানে হচ্ছে ডি মর্গানের উপপাদ্য অনুযায়ী যদি কোনো অরের চিহ্নের উপরে যদি কমপ্লিমেন্ট থাকে তাহলে সেটা অ্যান্ড হয়ে যায় আর অ্যান্ড চিহ্নের উপরে কমপ্লিমেন্ট থাকলে সেটা অর হয়ে যায় দ্বিতীয় সূত্রের ক্ষেত্রে আমরা যেতে পারি এ অ্যান্ড বি অ্যান্ড সি যদি আমরা তার কমপ্লিমেন্ট দিই টোটাল তাহলে হয়ে যেতে পারে বি অর সি নট দ্বিতীয় সূত্র থেকে আমরা বলতে পারি এ বি সি তিনটে ভেরিয়েবলের গুণফলের পূরক সমান ভেরিয়েবল তিনটির পুরোকে যোগফল খুব সহজ এখন এই সূত্র দুটো আমরা কিভাবে ট্রুথ টেবিলের মাধ্যমে প্রমাণ করব সেটাই হচ্ছে আমাদের আজকে দেখার বিষয় তবে এখানে একটা ব্যাপার আমরা লক্ষ্য করতে পারি যা যেটা আমাদের শিখতে হবে যে আমরা ভেরিয়েবল নিয়েছি কটা বা আমরা যে টেবিলটা তৈরি করব সেই টেবিলটা কয়টা কলাম হবে কয়টা ঘর হবে বা সেটা কিভাবে আমরা শিখতে পারি সেটা প্রথমে আমরা শিখে নিচ্ছি সেটা হচ্ছে আমাদের মোট ভেরিয়েবল হচ্ছে টোটাল ভেরিয়েবল বা আমরা যেটাকে বলছি নাম্বার অফ ভেরিয়েবল বা চলক হচ্ছে তিনটা সেটা হচ্ছে এ এ বি আর সি কোনো ট্রুথ টেবিল ড্র করার ক্ষেত্রে প্রথম শর্ত হচ্ছে যদি তিনটা ভেরিয়েবল হয় তাহলে সেক্ষেত্রে ট্রুথ টেবিলে কটা কলম হবে সেটা আমরা এভাবে দেখতে পারি যে টু টু দি পার এন এই সূত্রের মাধ্যমে আমরা সেটাকে নির্ণয় করতে পারি সহজে এন হচ্ছে এন ইকুয়াল টু নাম্বার অফ ভেরিয়েবলস বা চলক চলকের সংখ্যা কয়টা এখানে চলকের সংখ্যা হচ্ছে তিনটা আর আমরা জানি প্রত্যেকটা ভেরিয়েবলে দুটা করে মান থাকে একটা হচ্ছে জিরো একটা হচ্ছে ওয়ান তাহলে ভেরিয়েবল কয়টা আছে এখানে আমরা এভাবে বলতে পারি এর মান হচ্ছে জিরো ওয়ান বির মান হচ্ছে জিরো ওয়ান সির মান হচ্ছে জিরো ওয়ান প্রত্যেকের বেসি আসলে বেসিক দুইটা মান আছে একটা হচ্ছে জিরো আর ওয়ান সেই জন্য আমরা কি বেস বলতে পারি বেস হচ্ছে দুই আর যদি দুই হয় তাহলে এভাবে লিখতে পারি টু টু দু পার নাম্বার অফ ভেরিয়েবল হচ্ছে তিনটা টু টু দু পার থ্রি হচ্ছে এইট তাহলে আমাদের ট্রু টেবিলের ক্ষেত্রে মোট টেবিলে হচ্ছে আটটা ঘর থাকবে আর আটটা ঘরের মাধ্যমে আমরা এই প্রমাণটা দেখাবো তাহলে আমাদের ওই নিয়ম অনুযায়ী যে টু টু দু পার এন ইকুয়াল টু আমাদের বেজ হচ্ছে দুই আর এন হচ্ছে তিনটা ভেরিয়েবলের নাম্বার অফ ভেরিয়েবলস তাহলে থ্রি তাহলে টু টু দু পার এইট থ্রি ইকুয়াল টু এইট তাহলে ঘর হচ্ছে আমাদের আটটা ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স সেভেন এইট আচ্ছা এখন আমরা কি করব আমরা ওই যে এ নট বি নট সি নট আমাদের দরকার সেই জন্য এ নট বি নট সি নট আমরা এখানে লিখলাম তারপর আমাদের প্রথম যেটা দরকার আমাদের এ এ প্লাস বি প্লাস সি এ প্লাস বি প্লাস সি না লিখলে তো এ প্লাস বি প্লাস সি কমপ্লিমেন্ট তো পাবো না তাহলে এ প্লাস বি এ অর বি অর সি আমরা প্লাস এখানে বলতে পারবো না আমরা এখানে অর বলবো তাহলে এ অর বি অর সি সেটা হচ্ছে ড্র করলাম তারপরে যেটা হচ্ছে এ অর বি অর সি একে আমরা ডি মর্গান সূত্র এখানে অ্যাপ্লাই করা হচ্ছে যে সূত্র অনুযায়ী তাহলে হচ্ছে এ কমপ্লিমেন্ট ইন টু বি কমপ্লিমেন্ট অ্যান্ড সি কমপ্লিমেন্ট তো এটা হচ্ছে আমাদের প্রথম সূত্র আচ্ছা তারপরে যেটা আমরা ড্র করব সেটা হচ্ছে এ বি সি তারপর আমরা কি এ বি সিতে দ্বিতীয় সূত্র অনুযায়ী যদি আমরা এটা ইয়ে করি 
সেটা হচ্ছে আমাদের এ কমপ্লিমেন্ট অ্যান্ড না এখানে অর হবে অর বি কমপ্লিমেন্ট অর সি কমপ্লিমেন্ট তাহলে কিন্তু আমরা সমীকরণটা বসিয়ে নিলাম প্রথমে সমীকরণটা পুট করতে হবে আমাদের নির্দিষ্ট জায়গায় স্পেসিফিক একটা সিচুয়েশন অবস্থা যেখানে আমাদের দরকার ট্রুথ টেবিলে তারপরে আমরা এখন একটা ব্যাপার কিন্তু আমাদের জানতে হবে শিক্ষার্থীরা সেটা হচ্ছে কম্বিনেশনের একটা ব্যাপার আছে তুমি কোথায় জিরো বসাবা এখানে জিরো বসাবা কি এখানে ওয়ান বসাবা বা কয়টা জিরো কয়টা ওয়ান বসাবা সেটা কিন্তু আমরা অনেকেই অনেক ক্ষেত্রে এই বিষয়টা একটু ভুল করে থাকি সে আশা করছি এই এটা আমরা এখনই শিখে নেব মুহূর্তের মধ্যে সেটা আমরা একটু এদিকে খেয়াল করি যে আমাদের এখানে এ বি সি তিনটা ভেরিয়েবল আছে তাহলে আমরা কি করব বাম দিক থেকে শুরু করব গণনা করা মানে নাম্বারটা দেয়া শুরু করব কোর থেকে জিরো থেকে নাইন পর্যন্ত যেতে পারি তাহলে আমরা জিরো থেকে শুরু করি এটা জিরো এটা ওয়ান এটা টু মনে করি এটা আমরা একটু ধরে নিলাম সূচকের নিয়ম অনুযায়ী যে টু এর মাথায় বা যে কোনো বেইজের মাথার উপর যদি পাওয়ার হিসেবে জিরো থাকে তাহলে তার ফলাফল ওয়ান হয়ে যায় তাহলে এখান থেকে কিন্তু আমরা বুঝতে পারছি যে সি থেকে এটা পাওয়া গেল সি টু দি পার জিরো ইকুয়াল টু ওয়ান সেই অনুযায়ী আমরা লিখব একটা জিরো আর একটা ওয়ান একটা জিরো আর একটা ওয়ান একটা জিরো একটা ওয়ান একটা জিরো একটা ওয়ান এরপরে আসছে হচ্ছে বি আমরা জানি বির মানো দুই আমরা আমি বলেছি প্রথমে যে প্রত্যেকটা ভেরিয়েবল মানে কিন্তু দুই তাহলে এখানে হচ্ছে টু টু দি পার ওয়ান টু টু ওয়ান মানে টু 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 দি পার ওয়ান মানে টু তার মানে এখানে আমরা সহজেই বুঝতে পাচ্ছি দুইটা জিরো দুইটা ওয়ান দুইটা জিরো দুইটা ওয়ান তারপরে আমরা এর মান যদি দেখি এর মানও দুই কেন দুই সেটাও আমরা জানি প্রত্যেকটা ভেরিয়েবলের মান হচ্ছে দুইটা একটা হচ্ছে জিরো একটা ওয়ান তা মোট দুইটা তাহলে সেই জন্য এর মান দুই দুয়ের মাথার পর দুই ওয়ান চার তাহলে এখানে আমার চারটা জিরো চারটা ওয়ান এই হচ্ছে আমাদের কম্বিনেশন এবং কম্বিনেশনটা তোমরা একটু দেখো ওয়ান জিরো কয়টা আছে ওয়ান টু থ্রি ফোর চারটা জিরো ওয়ান টু থ্রি ফোর চারটা ওয়ান মোট আটটা ওয়ান টু থ্রি ফোর দুটা দুটা করে চারটা জিরো ওয়ান টু থ্রি ফোর মোট আটটা মোট আটটা চারটা চারটা করে আটটা আবার এখানে দেখো চারটা চারটা আটটা তাহলে কিন্তু আমরা এই ট্রুথ টেবিলটা তৈরি করতে যে খুব সহজেই কিন্তু ট্রুথ টেবিলের কম্বিনেশনটা শিখে গেলাম শিক্ষার্থীরা তাহলে আমরা এখন চলে যাচ্ছি আমরা জানি যদি কোনো কিছুর মান যদি কোনো ভেরিয়েবল মান যদি জিরো হয় তার মাথায় যদি পুরক থাকে তাহলে পুরো জিরোর মাথায় পুরক হলে সেটা ওয়ান হবে আবার যদি সেটার মান যদি ওয়ান হয় ওয়ান পুরক থাকে তাহলে সেটা হচ্ছে জিরো হয়ে যাবে তাহলে এ নট বি নট সি নট আমরা দেখে নিই ওয়ান 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 আচ্ছা এ নটে জিরো আছে তাহলে ওয়ান ওয়ান জিরো তাহলে ওয়ান জিরো ওয়ান আবার হচ্ছে এন এর পুরোকের এ ভেরিয়েবলের মান হচ্ছে জিরো তাহলে পুরোক হচ্ছে ওয়ান বি সির মান ওয়ান তাই জিরো জিরো আবার এখানে হচ্ছে জিরো ওয়ান ওয়ান আবার এখানে হচ্ছে জিরো ওয়ান জিরো আবার এখানে কি হচ্ছে জিরো জিরো ওয়ান আবার জিরো 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 তাহলে কম্বিনেশন শিখলাম সেটা সেই ভেরিয়েবলগুলো আমরা নিয়েছি তারপর সেটা জিরো ওয়ানের কম্বিনেশনটা শিখেছি এখন আমরা শিখলাম হচ্ছে তার পুরোকগুলোকে শুধু উল্টিয়ে দিলাম বা চেঞ্জ করে জিরো থাকলে ওয়ান হবে ওয়ান থাকলে জিরো হবে তাহলে আমরা প্রথমটাই চলে যাই এটাতে আমরা এই ঘর যদি খেয়াল করি এটাতে এ বি সি তিনটার মানই হচ্ছে জিরো তিনটার মানই হচ্ছে কি জিরো তাহলে অরে জিরো হবে আবার এ জিরো বি জিরো সি ওয়ান আমরা জানি অর ফাংশনের ক্ষেত্রে যে কোনো একটা ভেরিয়েবলের মান সত্য অথবা ওয়ান হলেই ফলাফল ওয়ান হবে তাই এটা ওয়ান হয়ে গেল আবার হচ্ছে এ বি এতে জিরো বিতে ওয়ান সিতে জিরো ফলাফল ওয়ান হয়ে গেল যে কোনো একটা সত্য আছে আবার জিরো ওয়ান ওয়ান যে কোনো একটা সত্য আছে তাই ওয়ান হয়ে গেল আবার এখানে এর মান হচ্ছে ওয়ান বির মান হচ্ছে জিরো সে মান জিরো তা যে কোনো একটা সত্য তাই ওয়ান হয়ে গেল আবার হচ্ছে এর মান হচ্ছে ওয়ান বির মান হচ্ছে জিরো সের মান হচ্ছে ওয়ান তা ফলাফল ওয়ান হয়ে গেল আমরা যদি অর ফাংশনের ক্ষেত্রে যে কোনো একটা ভেরিয়েবলের মান সত্য হলেই বা ওয়ান হলেই ফলাফল ওয়ান হবে অ্যান্ড ফাংশনের ক্ষেত্রে যে কোনো একটা ভেরিয়েবলের মান জিরো হলে বা মিথ্যা হলে সেটা জিরো হবে তাহলে এখানে আবার হচ্ছে ওয়ান হলো তাহলে এখানে ওয়ান ওয়ান এমনিতেই ওয়ান হচ্ছে এখন এখন খুব মজার ব্যাপার হচ্ছে এটা হচ্ছে এটাকে ফলো করবে কিভাবে এটা হচ্ছে পুরক 
তাহলে এ অর বি অর সি তার মাথার টোটালটার উপরে কমপ্লিমেন্ট তাহলে হচ্ছে ওয়ান বা গেল ওয়ান থাকলে জিরো ওয়ান থাকলে জিরো কমপ্লিমেন্ট ওয়ান থাকলে জিরো 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 সেটা আমরা কীভাবে জানি এখান থেকে শিখে গেছি সেটা যে যদি জিরোর মাথায় কমপ্লিমেন্ট থাকে ওয়ান হবে বা নট থাকে ওয়ানের মাথায় কমপ্লিমেন্ট থাকলে জিরো হবে তাহলে জিরোর মাথায় কমপ্লিমেন্ট এ বি সি নট এ প্লাস বি প্লাস সি কমপ্লিমেন্ট বা নট ওয়ান ওয়ানের মাথায় কমপ্লিমেন্ট জিরো ওয়ানের মাথায় কমপ্লিমেন্ট জিরো এগুলো আমরা বসিয়ে দিলাম তারপর আমরা এ নট বি নট সি নটটা দেখি আমরা এই এই তিনটা থেকে দেখব এ নট ওয়ান বি নট ওয়ান সি নট ওয়ান তাহলে এখানে অ্যান্ড ফাংশনের ক্ষেত্রে কাজ করছে কি যে তিনটার মধ্যে যে কোনো একটা কোনো মিথ্যা নেই তাহলে এটাই ওয়ান হবে তারপর এখানে একটা মিথ্যা আছে বা এখানে একটা জিরো আছে তাহলে জিরো হবে এখানে একটা এখানে একটা জিরো আছে এই যে এ এ নট ওয়ান বি নট জিরো কিন্তু সি নট ওয়ান কিন্তু বি নট জিরো তাই জিরো হবে আবার এখানে যে কোনো একটা জিরো আছে বা মিথ্যা আছে যে জিরো হবে তাই এখানে জিরো হবে আর এখানে জিরো হবে এখানেও কি হচ্ছে এ নট বি নট সি নট শুধুমাত্র সি নট আছে সত্য কিন্তু বাকি দুইটা মিথ্যা তো যে কোনো একটা মিথ্যা হলে মিথ্যা হবে আবার তিনটাই মিথ্যা তাই মিথ্যা হলো আচ্ছা এরপরে যদি আমরা চলে যাই এ বি সির ক্ষেত্রে এ বি সি তিনটা জিরো তাই জিরো আবার হচ্ছে যে এখানে এ জিরো বি জিরো সি ওয়ান কিন্তু যে কোনো একটা জিরো তাই জিরো যে কোনো একটা জিরো সেই ক্ষেত্রে এটাও 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 জিরো যে কোনো একটা জিরো এখানে সিতে জিরো আছে এ ওয়ান বি ওয়ান সিতে জিরো আছে তাই জিরো হবে আবার এ ওয়ান বি ওয়ান সি ওয়ান কোনো মিথ্যা নেই বা জিরো নেই তাই ওয়ান হবে খুব সহজ তারপরে আমরা এখানে কি করতে পারি কমপ্লিমেন্টটা আমরা এটার দিকে লক্ষ্য করতে পারি যে জিরোর মাথার উপরে যদি কমপ্লিমেন্ট বা নট থাকে সেখানে ওয়ান হবে তাহলে ওয়ান তাহলে এ বি সি জিরো তার মাথার উপর নট হচ্ছে ওয়ান তাহলে এটা এটা কি হচ্ছে তাহলে আমাদের এক্ষেত্রে আমরা সহজে বলতে পারি যেটা যে এ বি সি এ এর মাথার উপর এটা তাহলে এটা জিরো হচ্ছে ওয়ান এটা জিরো 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 ওয়ান আর ওয়ান আছে তার মাথার উপর নট দিলে সেটা হচ্ছে জিরো এটা কিভাবে আমরা পেলাম আমি বলে দিচ্ছি এ নট যদি আচ্ছা এ ইকুয়াল যদি জিরো হয় তাহলে এ নট ফ্রম ওয়ান তাহলে এখানে আবার এ নট অর বি নট অর সি নট তাহলে এ নট অর বি নট অর সি নট সেটা কি হতে পারে এ নট এই যে এ নট বি নট সি নট তাহলে যে কোন অর অর গেট অর ফাংশন খেয়াল করছে তাহলে এখানে ওয়ান হবে এটাও যে কোনো একটা সত্য তাদের সত্য হবে যে কোনো একটা সত্য সত্য হবে যে কোনো একটা সত্য সত্য হবে যে কোনো একটা সত্য সত্য যে কোনো একটা সত্য তো সত্য হবে যে কোনো একটা সত্য সত্য হবে কোনো সত্য নেই এ নট বি নট সি নটের মধ্যে তাই জিরো আচ্ছা এখন শিক্ষার্থীরা আমরা যে ব্যাপারটা ক্লিয়ার এখান থেকে দেখতে পেলাম সেটা হচ্ছে আমাদের প্রথম সূত্রটা হচ্ছে এইটা প্রথম সূত্র সেটা হচ্ছে এই প্রথম সূত্র সেটা হচ্ছে এইটা থেকে এইটা হচ্ছে প্রথম সূত্র প্রথম সূত্র এখানেও ওয়ান হয়েছে এখানেও হয়েছে বাকিগুলো জিরো বাকিগুলো জিরো তাহলে প্রথম সূত্র প্রমাণ হয়ে গেল এরপরে দ্বিতীয় সূত্রটা হচ্ছে আমরা যদি এখানে দেখে দ্বিতীয় সূত্র দ্বিতীয় সূত্রটা এটা দ্বিতীয় সূত্র আচ্ছা দ্বিতীয় সূত্র তাহলে আমরা দেখি এটা ওয়ান এ পাশে 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 ওয়ান 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 কিন্তু লাস্টে জিরো এটাও জিরো আমরা আবারও আমি বলতেছি যে তিনটা চলকে ডিমর্গানের সূত্রের ট্রুথ টেবিলের সাহায্যে প্রমাণটা খুব সহজেই কিন্তু আমরা এখানে প্রমাণটা দেখেছি তোমরা যদি একটু ভালো করে খেয়াল করে থাকো যাদের এতদিন এই টপিকটা নিয়ে সমস্যা ছিল ছিল আশা করছি তাদের আর কোনো সমস্যা থাকবে না সামনে তারা আরও ভালো করতে পারবে তবে তোমরা টেবিলের কম্বিনেশনটা আমরা দেখিয়েছি আমরা কিভাবে দেখেছি চলক তিনটার ব্যাখ্যা দেখিয়েছি সব কিছু মিলিয়ে আমি আশা করছি যে এই লেকচারের পরে আর ডি মর্গানের সূত্র ট্রুথ টেবিলের মাধ্যমে প্রমাণের আর কোনোই সমস্যা কারোর থাকবে না চ্যানেলসরা সাবস্ক্রাইব করো লাইক করো শেয়ার করো আর ভালো থেকো বাই